क्लस टेन जो फार्ष्ट चैप्टार आज जो कोशे देखी वन पॉइंट वन पेज नम्बर फोर हमें कोशे देखी वन पॉइंट वन एक दुई तीन चार पाँच जगह प्रत्येक अंक करिए दीजिए और आज हमें कर छयर प्रत्येक अंक ही करिए देव एवं फार्ष्ट जे अंकटा आ जे एक आयतकार क्षेत्र कर्ण दुर्घ पुन मीटर अर्थात एक आयत आयत क्षेत्र आज कर्ण आज पुन मीटर और तर दैर्घ्य प्रस्त अपेक्षा तीन मीटर बेसि ओके बोलिए तरह दैर्घ्य प्रस्त अपेक्षा तीन मीटर बेसि तो यो नहीं हे फार्ष्ट आगे हेडलैन जो आज नीचे विबृतिगुलि थे एक्चुअल विशिष्ट दीघा समीकरण गठन करते हैं तो यहने एक दीघा समीकरण गठन करब फार्ष्ट आज एक आयतकार क्षेत्र कर्णर दुर्घ पुन मीटार तर दैर्घ्य प्रस्त अपेक्षा तीन मीटार बेसि तो चलो अंक करा जा तो फार्ष्ट एक आयत क्षेत्र आँकते आयत क्षेत्र बोले दैर्घ्य तीन मीटार बेसि प्रस्तुत हो तो प्रस्तुत जो एक्स धरे नहीं तो दैर्घ्य है एक्स प्लस थ्री मीटार एवं आयत क्षेत्र कर्ण देव आज पंद्रह मीटार ओके तो यो धरे नब जे धरी जे दैर्घ्य प्रत्येक लिखते हैं तुम्हारा अवश्य लिखे लिखे कर दैर्घ्य इक्ल टू एक्स मीटार अत सरि प्रस्त इक्ल टू एक्स मीटार एवं अत दैर्घ्य इक्ल टू हो जाए जे एक्स प्लस थ्री मीटार कारण बोले दिए दैर्घ्यटा तीन मीटार बेसि एवं कर्ण देव आज है पंद्रह मीटार तो देखो आप एक फर्मुला आज है जो आयत क्षेत्र कर्ण मैं आप जानी जे हमें आगे फर्मुला लिखे नहीं कर्ण इक्ल टू जानी दैर्घ्य स्कोयर प्लस प्रस्त स्कोयर अवश्य रूट है रूट अब दैर्घ्य स्कोयर प्लस प्रस्त स्कोयर तो लिखते परि जो कर्ण इक्ल टू रूट ओवर दैर्घ्य स्कोयर प्लस प्रस्त स्कोयर ओके इक्ल टू देखो आप लिखते पर देखो कर्ण देखो फिफ्टीन देवाई छिल और दैर्घ्य देव आज है धरे नहीं एक्स प्लस थ्री तो लिखते परि एक्स प्लस थ्री हो स्कोयर प्लस प्रस्त देव आज है एक्स तो एक्सर हो स्कोयर लिखते परि तो एखे क्योंकुलेशन कर ले लिखते परि देखो ये रूट छो तो हमें रूटा के जी तुलते चाहिए तो उभय पास वर्ग करब तो वर्ग कर ले पंद्रह हो स्कोयर मैं हो जाए पंद्रह हो स्कोर ही लिखी पर वर्ग कर इक्ल टू ये वर्ग कर ले रूट उठे जाए मैं एक्स प्लस थ्री हो स्कोयर प्लस एक्सर हो स्कोयर लिखते हुए पंद्रह हो स्कोयर मैं हम दुश पचिस इक्ल टू ये हो स्कोयर भांगल है एक्स स्कोयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स स्कोयर तो हमारे एक्स स्कोयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स स्कोयर माइनस टू टू फाइव इक्ल टू जिरो अर्थात हमें दुशो पचिस के डान सार्ट नहीं गलम तो जिरो इक्ल टू ये माइनस दुशो पचिस इक्ल टू हमें जिरो लिखते तो सेटाई लिखे एखे देखो एक्स स्कोयर एक्स स्कोयर मैं टू एक्स स्कोयर प्लस सिक्स एक्स माइनस दुशो पचिस नये वियोग कर ले षोलो इक्ल टू जिरो तो यही है हमारे एक्चुअल विशिष्ट दीघा समीकरण एर पर अंकटा जो आ छयर दुई दागे जो अंक आज बोलिए एक व्यक्ति आशी टाकाय कैक कि ग्रास चीनी क्रय कर लें एक व्यक्ति आशी टाक कि चीनी के जदि ओई टाकाय अर्थात ये आशी टाकाय चार के जी चीनी बसि कत किग्रा प्रति चीन दाम एक टाक कम होत ओके तो देखो आशी टाकाय कि चीनी के तो फार्ष्ट धरे नीते आशी टाकाय एक के जी चीनी कोके तो धरी आशी टाकाय एक्स के जी चीनी को देखो आशी टाकाय जी एक के जी चीनी के तो ये घूरिए लिखते परि जो एक्स के जी चीन दाम आशी टाक अर्थात एक के जी चीन दाम हो जाए आशी बस टाक ओके एन देखो बोल एन जदि वही टाकाय जी और चार के जी चीनी बेसि पाव जो अर्थात आशी टाकाय जो चार के जी चीनी बेसि अर्थात एक्स प्लस फोर के जी चीनी पाव जो तो बर्तमान जो चीन दाम एक्स प्लस फोर के जी चीन दाम आशी टाक जेहतु एक्स प्लस फोर अर्थात चार के जी बेसि चीनी कशी टाक तो लिखते परि जो एक्स प्लस फोर के जी चीन दाम आशी टाक तो एक के जी चीन दाम हो जाए आशी बस प्लस फोर टाक ओके तो बर्तमान एक के जी चीन दाम यहीटा 
এবং আগে ছিল এক কেজি চিনির দাম এই টাকা এবং প্রশ্নে কি বলেছে যে প্রশ্নে বলছে তবে তার এক কেজি চিনির দাম এক টাকা কম হতো অর্থাৎ দেখো এবং এই দুটো যে দাম আছে এবং এই দুটো দামের মধ্যে কত ডিফারেন্স এক টাকা তো আমরা লিখতে পারি অতএব প্রশ্নানুসারে প্রশ্নানুসারে এটা লিখতে পারি যে এইটটি বাই এক্স মাইনাস এইটটি বাই এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু এক মানে এই দুটো টাকার মধ্যে এক টাকা ডিফারেন্স তো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি রসায় করতে পারি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোর ওকে তো দেখো এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফোরকে যদি এক্স দিয়ে ভাগ করি তো এক্স এক্স কেটে যাবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ফোর থাকবে তো আশি দিয়ে গুণ করলে হবে আশি এক্স প্লাস তিনশো কুড়ি মাইনাস এটা হয়ে যাবে আশি এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো আশি এক্স আশি এক্স কেটে যায় তো আমরা সরি জিরো না এটা ওয়ান এখানে ব হচ্ছে তিনশো কুড়ি বাই নিচে গুণ করে দিতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা বর্জ্য গুণ করতে পারি ওয়ানের সাথে এটা গুণ হলে হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু তিনশো কুড়ি তো এখানে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস তিনশো কুড়ি ইকুয়াল টু জিরো তো এটাই হয়ে যাবে আমাদের অ্যাকচুয়াল বিশিষ্ট দীঘার সমীকরণ এরপর ছয় তিন দাগে যে অঙ্কটা আছে যে দুটি স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার দুটো স্টেশন আছে দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার বলছি একটি ট্রেন প্রথম স্টেশন থেকে সমবেগে দ্বিতীয় স্টেশনে গেল ট্রেনটির গতি বেগ ঘন্টা পাঁচ কিলোমিটার বেশি হলে ট্রেনটির দ্বিতীয় স্টেশনে যেতে দুই ঘন্টা কম লাগত তো যদি ট্রেনটির গতি বেগ পাঁচ কিলোমিটার বেশি হতো তখন সময় লাগত দুই ঘন্টা কম আগে যে সময় লাগত তার থেকে দুই ঘন্টা কম সময় লাগত চলো অঙ্কটা এবার স্টার্ট করা তো দেখো এখানে দুটো স্টেশন আমরা ফার্স্ট একে নিতে পারি এটা পো এটা এ এবং এটা বি দুটো স্টেশন এবং এই স্টেশন দুটোর মধ্যে দূরত্ব তিনশো কিলোমিটার এবং প্রথম যে ট্রেনটি একটি ট্রেন প্রথম স্টেশন থেকে দ্বিতীয় স্টেশনে একটি বেগে গেছে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে ধরি ট্রেনের গতিবেগ প্রথম ক্ষেত্রে ট্রেনের গতিবেগ এক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা অর্থাৎ এক ঘন্টায় গেছে এক্স কিলোমিটার তো আমাদের তিনশো কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে দেখো ট্রেনের গতিবেগ এক্স কিলোমিটার পার ঘন্টা অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারি যে এক্স কিলোমিটার যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা সুতরাং এক কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে ওয়ান বাই এক্স ঘন্টা তো এই তিনশো কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারি তিনশো বাই এক্স ঘন্টা ওকে তো তিনশো কিলোমিটার যেতে যে প্রথম যে গতিবেগ ছিল প্রথম গতিবেগে যদি ট্রেনটা যায় তার সময় লাগবে তিনশো বাই এক্স ঘন্টা কিন্তু বলছে যে ট্রেনটার গতিবেগ যদি ঘন্টায় পাঁচ কিলোমিটার বেশি হতো অর্থাৎ ট্রেনটার গতিবেগ ফার্স্ট ছিল এক্স কিলোমিটার এখন গতিবেগ পরের স্টেপে গতিবেগ আছে এক্স প্লাস ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার পরের স্টেপে ট্রেনের গতিবেগ আছে এক্স প্লাস ফাইভ কিলোমিটার পার ঘন্টা অর্থাৎ দ্বিতীয় স্টেপে এক্স প্লাস ফাইভ কিলোমিটার যেতে ট্রেনটির সময় লাগছে এক ঘন্টা ওকে তো এক কিলোমিটার যেতে সেখানে সময় লাগবে ওয়ান বাই সময় কম লাগবে তো এক্স প্লাস ফাইভ ঘন্টা সেখানে তিনশো কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে অবশ্যই বেশি লাগবে তো হয়ে যাবে তিনশো বাই এক্স প্লাস ফাইভ ঘন্টা তো এই যে দুটো টাইম প্রথম ক্ষেত্রে তিনশো কিলোমিটার যেতে সময় লেগেছে এটা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনশো কিলোমিটার যেতে সময় লেগেছে এটা এই দুটো সময়ের মধ্যে ডিফারেন্স কত এখানে দেখো বলেই দিয়েছে যে ট্রেনটি দ্বিতীয় স্টেশনে যেতে দুই ঘন্টা কম সময় লাগত অর্থাৎ এই এই সময় এবং এই সময় দুটো টাইমের মধ্যে ডিফারেন্স দুই ঘন্টা তো আমরা এখানে লিখতে পারি যে প্রশ্নানুসারে প্রশ্নানুসারে তিনশো বাই এক্স মাইনাস তিনশো বাই এক্স প্লাস ফাইভ ইকাল টু দুই ঘন্টা কারণ এই দুটো টাইমের মধ্যে ডিফারেন্স ছিল টু আওয়ার্স তো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি লসাগু তৈরি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ দেখো লসাগুকে যদি এই লসাগুকে যদি এক্স দিয়ে ভাগ করি তো এক্স এক্স কেটে যাবে মানে এক্স প্লাস ফাইভ হবে এক্স প্লাস ফাইভের সাথে তিনশো গুণ হলো হবে তিনশো এক্স প্লাস তিন পাঁচ পনেরোশো 
माइनस एक ही भाव देखो लसा के जो एक्स प्लस फाइव दिख भाग करी तो ये कटे जाए तो ये थको एक एक्सर सी तीन सौ गुण हो तीन सौ एक्स इक्ल टू है टू देखो तीन सौ एक्स तीन सौ एक्स काटा तो यहन लिखते परि पंद्रह बने नीचे गुण करते एक स्कोयर प्लस फाइव एक्स इक्ल टू टू तो ये क्योंकुलेशन बज्र गुण करो कि मैं वन आई दिए गुण कर ले टू एक्स स्कोयर प्लस पाँच दुगुण दस एक्स इक्ल टू पंद्रह श तो ये क्योंकुलेशन कर देखो सबाई के भाग करते दुई भाग कर ले स्कोयर प्लस दुई दि भाग कर ले फाइव एक्स इक्ल टू ये सात सौ पंचाश तो हम लिखते परि एक्स स्कोयर प्लस फाइव एक्स माइनस सेभेन फिफ्टी इक्ल टू जिरो तो ये एक्चुअल विशिष्ट बहुपदी संख्या माला एरपर चार दागे जो अंक आज है छय चार दाग एक जन घड़ी बिक्रेता एक घड़ी क्रय तीन सौ छत्तीस टाक बिक्री कर लें जत टा घड़ी क्रय शतक तत टा तर लाभ हल तो जत टा घड़ी क्रय शतक तत टा लाभ हल तो चलो अंक स्टार्ट करा जा फार्ष्ट धरे नीते धरी जे घड़ीटर क्रय मूल्य इक्ल टू एक्स टाक तो देखो प्रश्न बोले दीछो जो घड़ीटर क्रय मूल्य जत तर शतक लाभ हो तत तो घड़ीटर क्रय मूल्य हमें धरे नहीं एक्स टाक तर मैं तीन एकश टाक जदि घड़ क्रय मूल्य है तब लाभ कर कत टा एक्स टाक ओके तो घड़ीटर क्रय मूल्य जी एक्स टाक है तो तीन एकश टाक कत लाभ कर एक्स टाक क्योंकि घड़ीटर क्रय मूल्य देखो हमें एक्स धरे तो एक्स टाक कत लाभ हेरा बेर करब तो देखो एकश टाक लाभ हे एक्स टाक एक टाकाय तरह लाभ हे एक्स बश टाक एवं एक्स टाक लाभ हे एक्स इंटू एक्स बड्रेड टाक तो यह क्योंकुलेशन कर ले स्कोर बड्रेड टाक देखो ये हे घड़ी बिक्री कर टाटा लाभ हो एक स्कोयर बटा ठीक है और घड़ी क्रय मूल्य छो य तो तब घड़ी बिक्रय मूल्य कत हो देखो घड़ी के एक्स टाकाय घड़ीटी लाभ कर तो बिक्रय मूल्य क्या है क्रय मूल्य प्लस लाभ मैं हमारे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ तो ये हमारे विक्रय मूल्य क्योंकि कोश्चिन् कत बोला आज विक्रय मूल्य तीन सौ छत्तीस तो हमें लिखते परि जो प्रश्नानुसारे एक्स प्लस एक्स स्कोर बै हंड्रेड इक्ल टू थ्री थ्री सिक्स तो एक एबार कलकुलेशन करब चलो लसागु हो हंड्रेड तो हो जाए हंड्रेड एक्स प्लस एक्स स्कोर इक्ल टू थ्री थ्री सिक्स बज्र गुण कर ले लिखते परि नीचे वन आई कणा कणी फार्ष्ट गुण करब तो लिखते परि जो हंड्रेड एक्स प्लस एक्स स्कोर इक्ल टू थ्री थ्री सिक्स डबल जिरो तो ये क्योंकुलेशन कर ले स्कोर प्लस हंड्रेड एक्स माइनस थ्री थ्री सिक्स डबल जिरो इक्ल टू जिरो तो यो एक्चुअल विशिष्ट दीघात बहुपदी संख्या माला ओके एरपर छय पाँच दागे जो अंकट आज है स्रोतर बेग घंटा दुई किलोमीटार हो अर्थात स्रोतर बेगट बला आज है जो दुई किलोमीटार हो रतन माझी स्रोतर अनुकूले एकुश किलोमीटार गए ओई दूरत फिर आसते दस घंटा समय लगे अर्थात स्रोतर बेग दुई किलोमीटार देव आज है क्योंकि रतन माझिर बेग देखो ये देवा नहीं तो एखे रतन माझिर बेगटा धरे नब ओके तो स्रोतर अनुकूले एकुश किलोमीटर गे आर एकुश किलोमीटर फिर एस तो टोटाल समय ले गए दस घंटा ओके तो चलो आप स्टार्ट करिए तो एखे फार्ष्ट धरे नीते जे रतन माझिर बेग अर्थात नौकार बेग नौकार बेग इक्ल टू एक्स किलोमीटर पर घंटा ये हे नौकर बेग एवं स्रोतर बेग देव आज है दुई किलोमीटर तो जानी स्रोतर अनुकूले हमें जानी स्रोतर अनुकूले जे नौकर बेग नौकर बेग बसी है मान रतन माझिर बेग ए स्रोतर बेग मान नौकर बेग ए स्रोतर बेग अर्थात एक्स प्लस दुई छो स्रोतर बेग टू किलोमीटर पर आवर एट एवं 
স্রোতের প্রতিকূলে অর্থাৎ উল্টো দিকে প্রতিকূলে নৌকার বেগ হবে রতন মাঝির বেগ যেটা দেওয়া ছিল যে নৌকার বেগ আমরা যেটা ধরে নিয়েছি এক্স কিলোমিটার মানে এক্স মাইনাস টু কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হবে স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ ওকে তো ফার্স্ট স্রোতের অনুকূলে যে গতিবেগটা ছিল এক্স প্লাস টু কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু স্রোতের অনুকূলে গেছে একুশ একুশ কিলোমিটার তো আমরা ফার্স্ট বের করে নেব যে একুশ কিলোমিটার যেতে তার কত সময় লাগবে অনুকূলে তো আমরা ফার্স্ট লিখতে পারি যে এক্স প্লাস টু কিলোমিটার যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা তো এক কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে এক বাই এক্স প্লাস টু ঘন্টা এবং তিনি গেছেন একুশ কিলোমিটার তো লিখব একুশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগবে একুশ বাই এক্স প্লাস টু ঘন্টা এটা স্রোতের অনুকূলে যেতে এই সময়টা লেগেছে এবং প্রতিকূলের ক্ষেত্রে তখন তার বেগ হয়ে যাবে x মাইনাস টু কিলোমিটার তো ফার্স্ট লিখতে পারি যে x মাইনাস টু কিলোমিটার আসতে অর্থাৎ স্রোতের প্রতিকূলে আসতে সময় লেগেছে এক ঘন্টা এবং এক কিলোমিটার আসতে সময় লাগবে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস টু ঘন্টা এবং একুশ কিলোমিটার আসতে সময় লাগবে একুশ বাই এক্স মাইনাস টু ঘন্টা তো দেখো এটা আসতে সময় লেগেছে এবং এই সময়টা লেগেছে যেতে এবং যাওয়া আসার সময় টোটাল কত দেওয়া আছে যাওয়া আসার সময় দেওয়া আছে দশ ঘন্টা তো আমরা এই দুটো টাইম যোগ করলে হবে দশ তো লিখতে পারি যে প্রশ্নানুসারে একুশ বাই এক্স প্লাস টু প্লাস একুশ বাই এক্স মাইনাস টু ইকাল টু দশ ইকাল টু হবে দশ তো আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করতে লসাগু হয়ে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু তো দেখো লসাগুকে যদি আমি এক্স প্লাস টু দিয়ে ভাগ করি তবে এক্স মাইনাস টু একুশ দিয়ে গুণ করলে হবে একুশ এক্স মাইনাস একুশ দুই বিয়াল্লিশ প্লাস একইভাবে এটা হয়ে যাবে একুশ দিয়ে এটা গুণ হবে তবে একুশ এক্স প্লাস একুশ আর দুই গুণ করলে হবে বিয়াল্লিশ ইকাল টু টেন তো দেখো এখানে ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে দেখো বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ কেটে যাবে একুশ একুশ যোগ করলে হবে বিয়াল্লিশ এক্স বাই নিচে এটা গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর মানে স্কোয়ার মানে বি স্কোয়ারের সূত্রে যায় ইকাল টু টেন তো এখানে আমরা বর্জ্য গুণ করবো নিচে কিছু নেমে ওয়ান আছে টেন দিয়ে ফার্স্ট গুণ করি তো হবে টেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস চার দশ চল্লিশ ইকাল টু গুণ করলে হবে ফর্টি টু এক্স তো লিখতে পারি টেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফর্টি টু এক্স মাইনাস ফর্টি ইকাল টু জিরো দেখো আমরা দুই দিয়ে সবাইকে ভাগ করে ছোটো করে দিতে পারি তো লিখতে পারি ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস একুশ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ইকাল টু জিরো তো এটাই হবে একচল বিশিষ্ট দীঘার সমীকরণ এরপর ছয়ের ছয় থেকে যে অঙ্কটা আছে যে আমাদের বাড়ির বাগান পরিষ্কার করতে মহিম অপেক্ষা মজিদের তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগে তো মহিমের যে সময় লাগে মজিদের তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগছে ঠিক আছে মহিম অপেক্ষা মজিদের তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগছে তা বলছে তারা উভয়ে একসঙ্গে কাজটি দুই ঘন্টা শেষ করতে পারে তো তার দেখো এখানে বলছে মহিম অপেক্ষা মজিদের তিন ঘন্টা বেশি সময় লাগছে সুতরাং আমরা মহিমের কাজটা ধরে নিতে পারি ধরি মহিম যদি ওই কাজটি করে তো তার সময় লাগবে এক্স ঘন্টা সুতরাং মজিদের সময় লাগবে এক্স প্লাস থ্রি ঘন্টা যেহেতু তিন ঘন্টা বেশি তো চলো আমরা স্টার্ট করতে পারি এবার লিখতে পারি যে ধরি মহিমের সময় লাগে এক্স ঘন্টা আমি ধরে নিলাম যে মহিমের সময় লাগছে এক্স ঘন্টা সুতরাং মজিদের মজিদের সময় লাগবে কত এক্স প্লাস থ্রি ঘন্টা কারণ একজনের সময় লাগে এক্স ঘন্টা আর একজনের তিন ঘন্টা বেশি তো তিন ঘন্টা প্লাস হয়ে যাবে যে এক্স প্লাস থ্রি ঘন্টা তো দেখো মহিমের তো মহিম যদি কাজটি করে তো এক্স ঘন্টায় করতে পারে এক অংশ কাজ এবং দুই ঘন্টায় করতে পারে ফার্স্ট আমরা এক ঘন্টায় করে নেই এক ঘন্টায় করতে পারে ওয়ান বাই এক্স অংশ কাজ এবং দুই ঘন্টায় করতে পারে টু বাই এক্স অংশ কাজ তো ফার্স্ট মহিম যদি কাজটি করে তো মহিম দু ঘন্টায় কাজ করবে টু বাই এক্স অংশ 
ओके ए मजिद राशि जे मजिद देखो एक्स प्लस थ्री घंटा सम्पूर्ण क्षेत्र करते तो लिखते परि एक्स प्लस थ्री घंटा एक अंश क्ज करते ओके पुरो क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्र जी एक अंश तो एक अंश क्ज करते एक घंटा क्ज करते वन बस प्लस थ्री अंश एबार् दू घंटा बेते दू घंटा क्ज करते टू बस प्लस थ्री अंश तो देखो महिम दू घंटा क्ज करते अंश और मजिद दू घंटा क्ज करते अंश तो दो जन जो दू घंटा क्ज करे तो क्षेत्र क्या है सम्पूर्ण शेष है अर्थात एक अंश क्ज है तो दोटो जो जो करी तो दोटो समष्टि कत है एक तो सूतरा लिखते परि जे प्रश्नानुसारे टू ब्स प्लस टू ब्स प्लस थ्री इक्ल टू एक तो हमें एखे लस आउ करते एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री तो ये टू दिए एक्स प्लस थ्री साथ गुण है मैं टू एक्स प्लस सिक्स प्लस एक ही भाव टू एक्स हो इक्ल टू वन तो ये क्योंकुलेशन कर ले देखो फोर एक्स प्लस सिक्स बीचे एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स इक्ल टू वन बज्रगुण कर ले लिखते परि एक्स स्कोर प्लस थ्री एक्स इक्ल टू फोर एक्स प्लस सिक्स क्योंकुलेशन कर ले स्कोर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स इक्ल टू जिरो तो एक्स स्कोर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्ल टू जिरो तो ये एक्चुअल विशिष्ट दीघात समीकरण छय सात दिखे जो अंक आज दुई अंक विशिष्ट एक संख्यार एकक स्थानीय अंकटी दशक स्थानीय अंक अपेक्षा छय बसी अर्थात एकक घर संख्या दशक घर संख्या अपेक्षा छय बसी तो जी रात्रि एक लिखी एक संख्या धर अपना धरे नहीं थार्टी नाइन देखो एकक संख्या नये दशक संख्या तीन तो ये देखो एकक संख्या देखो दशक थे छय बसी तो बोलते एकक स्थानीय अंकटी दशक स्थानीय अंक अपेक्षा छय बसी तो एकक स्थानीय अंक जो धरे नहीं आगे जी दशक स्थानीय अंक जो धरे नहीं तो एकक स्थानीय अंक कत है एक्स प्लस सिक्स तो दशक स्थानीय अंक जो एक्स धरी तो एकक स्थानीय अंक कत है एक्स प्लस सिक्स धरते बोलिए अंकोदय गुण फल एवं अंकोदय गुण फल संख्या चे बारो कम अर्थात अंकोदय गुण फल अर्थात एटा एट जो गुण करी जे तब जे संख्या है से संख्याटार बारो कम है तो चलो आप अंकटा करते तो ये फार्ष्ट धरे नीते धरी दशक अंक दशक स्थानीय अंकटी हल अंकटी हल इक्ल टू एक्स तो सूतरा अत एकक एकक स्थानीय अंकटी कत है छय बसि मैं एक्स प्लस सिक्स अतए आप लिखते पी अत संख्या संख्या हल टेन इंटू दशक अंक टेन इंटू दशक अंक अर्थात एक्स प्लस एकक अंक एक्स प्लस सिक्स इक्ल टू है टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्स मान इलेवेन एक्स प्लस सिक्स तो ये हमारे संख्या इलेवेन एक्स प्लस सिक्स एवं द्वित शर्त जो आज्चे अंकोदय गुण फल संख्या चे बारो कम संख्या अंकोदय जो गुण करी अर्थात फार्ष्ट जे एक दुटो अंक आज एक एक्स और एक एक्स प्लस सिक्स युटो के जी गुण करी गुण कर ले लिखते परिजे प्रश्नानुसारे एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स गुण कर ले जो संख्या बारो कम अर्थात इलेवेन एक्स प्लस सिक्स ये संख्याटार के हे बारो कम आतरा ये एखे टुएल्व वियोग करते ओके कारण टुएल्व क्या वियोग कर कारण बोल देखो ये अंकोदय गुण फल यटारे बारो कम अर्थात ये संख्याटार के बारो एट कम आटे जो समान करते हैं तो हमें एखान बारो वियोग करते तेरे संख्याटार के बारो वियोग कर तो चलो आप क्योंकुलेशन करते स्कोर प्लस सिक्स एक्स इक्ल टू इलेवेन एक्स माइनस सिक्स क्योंकुलेशन कर ले स्कोर 
प्लस सिक्स एक्स माइनस इलेवेन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो अब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जिरो तो ये एक्चुअल विशिष्ट दीघात बहुपति संख्या वाला छय आठ दागे जो अंकटा आज है जे पैंतालिस मीटर दीर्घ ए चल्लिस मीटर प्रस्त एक आयत क्षेत्रकार खेलार मठर बैर चार पशे समान चौड़ा एक रास्ता आर्था एक मठ आ एवं आयतकार मठ एवं मठर चारपाशे एक समान चौड़ा एक रास्ता आई रास्तार क्षेत्रफल चार सौ पंचाश वर्गमीटार तो यहन के बहुपदी एक बहुपदी दीघा एक्चुअल विशिष्ट दीघा समीकरण एखे तैरी करते हैं ओके तो हमें फार्ष्ट एक छवि एके नीते जे मठर छवि मठर दैर्घ्य देव आ पंचाश पैंतालिस मीटार एवं प्रस्तुत आ चल्लिस मीटार एवं मठर चारपाशे समान दैर्घ्य एक रास्ता आई रास्तार क्षेत्रफल हमारे देव आके तो ये एक्चुअल विशिष्ट समीकरण तैरी करते हैं दीघात समीकरण तो देखो आप धरे नीते रास्ता चौड़ा एक मीटार तो रास्ता चौड़ा जो एक मीटार है तो तब एक मीटार एट एक मीटार एट एक मीटार तो तब एखान ये देखो एक मीटार एखान एक मीटार तो रास्ता कतटा दीर्घ है तो देखो रास्ता प्रथम छो मठ पैंतालिस मीटर तो रास्ता दीर्घ एख कत हो फार्ष्ट छो पैंतालिस तो एन हे एट एक मैं पैंतालिस प्लस एक प्लस एक अर्थात रास्ता दैर्घ्य हे पैंतालिस प्लस एक प्लस एक प्रस्त एक ही भाव देखो एट एक प्रस्त है कत देखो छो चल्लिस एक प्लस एक अर्थात चल्लिस प्लस एक प्लस एक तो ये लिखे नीते लिखते धरी रास्ता रास्ता एक मीटार चौड़ा सूतरा लिखते अतए रास्तार अतए रास्तार दैर्घ्य इक्ल टू छो पैंतालिस मठ एक्स एर एक्स जुक्त हो पैंतालिस प्लस एक प्लस एक पैंतालिस प्लस टू एक्स मीटार यहाँ हे रास्तार दैर्घ्य एवं रास्तार प्रस्तुत एक ही भाव लिखते परि हमें छो चल्लिस मठर प्रस्तुत छो चल्लिस एक्स एक्स जुक्त हो प्लस एक मैं एखे चल्लिस प्लस टू एक्स मीटार ओके तो एखे रास्ता सह रास्ता सह मठर क्षेत्रफल बेर नब क्षेत्रफल इक्वल टू हमें लिखते पी देखो दैर्घ्य मीटर प्रश्न हमें जी तो दैर्घ्य आज पैंतालिस प्लस टू एक्स पैंतालिस प्लस टू एक्स इंटू प्रस्त चल्लिस प्लस टू एक्स तो चलो आप गुण कर ये लिखते परि अठारोश प्लस नब्बे एक्स प्लस आशी एक्स प्लस चार एक्स स्कोर तो क्योंकुलेशन कर फोर एक्स स्कोर प्लस एक सत्तर एक्स प्लस एत वर्ग मीटार ओके एबार् मठर क्षेत्र फल बैर कर देखो मठ दैर्घ्य देव पैंतालिस प्रस्तुत देव चल्लिस तो लिखते परि जी मठर मठर क्षेत्रफल इक्ल टू देखो दैर्घ्य देव पैंतालिस तो लिखब पैंतालिस इंटू प्रस्तुत देव चल्लिस तो दैर्घ्य इंटू प्रस्तुत तो क्षेत्रफल हो जाए पैंतालिस इंटू चार अर्थात एकश आशी अर्थात अठारोश वर्ग मीटार तो ये हे मठर क्षेत्रफल एवं देखो ये मठटा आई मठ एवं रास्ता मठ एवं रास्ता सह क्षेत्रफल देव आटे एवं मठर क्षेत्रफल बेर नहीं आठारोश वर्गमीटार तो मठ सह रास्ता थे जो मठट बद दी तो थको रास्ता एवं से रास्तार क्षेत्रफल देखो देव आ चार सौ पंचाश वर्गमीटार तो प्रश्नानुसारे लिखते परि जो पुरोटा थे मठटा के बद देव ठीक है तो हमें ये लिखते परि जो प्रश्नानुसारे फोर एक्स स्कोर प्लस वन सेवेंटी एक्स प्लस वन डबल जिरो माइनस अठारोश अर्थात मठर क्षेत्र बद दी इक्ल टू लिखते फोर फाइव जिरो देवा तो ये क्योंकुलेशन कर फोर एक्स स्कोर प्लस वन सेवन जिरो 
एक्स एट एट कटे जाए माइनस फोर फाइव जिरो एट बाम सैड आस माइनस अब इक्ल टू जिरो देखो ये दुई दिए सबाई के भाग करते टू एक्स स्कोर प्लस एट्टी फाइव एक्स माइनस ये दुई दिए भाग कर ले पाँच तो ये अन्सार ये एक्चुअल विशिष्ट दीघात समीकरण